നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് തിങ്കളും താരങ്ങളും അതിൻ്റെ ലെറ്റസ് എസ് എ സോൾവിങ്ങും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഓർ ആസാം ദാറ്റ് ദ സൺറൈസ് ഈസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വൈ അതായത് ഗുജറാത്തിലാണോ ആസാമിലാണോ സൺറൈസ് സൂര്യോദയം ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗുജറാത്ത് ആസാം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ പ്രത്യേകത ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഗുജറാത്താണ് എന്നാൽ ആസാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്ക് ഏറ്റവും ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസാം അല്ല അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ആസാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സൺറൈസ് സീൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ആസാം എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് സൺറൈസ് സീൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആസാമിലാണ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് എർത്ത് ആ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് കോസസ് സൺറൈസ് ഈ റൊട്ടേഷൻ മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സൺറൈസും സൺസെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആസാം ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് ആസാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ മൂൺ ഡസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മൂൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ വിൽ ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു സി ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഫ്രം ദി എർത്ത് നമുക്ക് ഈ മൂണിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുമോ കാണാൻ കഴിയുമോ നോ വി കനോട്ട് സി ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഫ്രം ദി എർത്ത് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ മൂണിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇഫ് ദ മൂൺ ഡസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് എലോങ് വിത്ത് റെവല്യൂഷൻ റെവല്യൂഷനോടൊപ്പം മൂൺ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആ മൂണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറുഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാൽ ഈ മൂൺ റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മൂണിൻ്റെ ഒരു പാർശ് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് റൊട്ടേഷനും റെവല്യൂഷനും ഏകദേശം സെയിം സമയമാണ് ഈ മൂൺ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മൂണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഈ മൂണിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് റെവല്യൂഷനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമയം കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആ മൂണിൻ്റെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത മറുഭാഗവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞേനെ പ്രിപ്പയർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് എക്യൂസ് പ്രോഗ്രാം ഓൺ അസ്ട്രോണമി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ആൻസേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിലൊരു ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സൺ നമ്മുടെ സൂര്യൻ അപ്പോൾ അതിന് അത് ആ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ദ സ്റ്റാർ വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസസ് ടു ദ എർത്ത് എർത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാർ നക്ഷത്രം ഏതാണ് സൺ സൂര്യനാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തത് ഫ്രം വേ ആർ ദ മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് ഗോട്ട് ലൈറ്റ് ആ മൂണിനും എർത്തിനുമൊക്കെ ലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് അല്ലേ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം വേ ആർ മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് ഗോട്ട് ലൈറ്റ് ആ സൂര്യനും സോറി നമ്മുടെ ഭൂമിക്കും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് സണ്ണിൽ നിന്ന് അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അടുത്തത് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺ
ആ വിച്ച് ഇസ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദി ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ സൺ സൺ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം ക്ലോസസ്റ്റ് സ്റ്റാർ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രം ഏതാണ് ആ ആൻസർ ആൽഫ സെഞ്ചുറി അടുത്തത് സപ്തർഷീസ് എന്താണ് സപ്തർഷീസ് ആ ഈ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ പേരാണ് സപ്തർഷി എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റലേഷൻ വി ഗോട്ട് ബൈ ജോയിനിങ് സെവൻ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്കൈ അതായത് വട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഏതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ പേര് അതായത് ആ നക്ഷത്രഗണത്തിൻ്റെ പേര് ഏത് നക്ഷത്രഗണം വി ഗോട്ട് ഈ നക്ഷത്രഗണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ജോയിനിങ് സെവൻ സ്റ്റാർസ് ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്കൈ എവിടെ ആ നമ്മുടെ ആകാശത്തിലെ നോർത്തേൺ സൈഡിലുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ പേരെന്ത് ഏതാണ് സപ്തർഷീസ് നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ എന്താണ് ഫുൾ മൂൺ ദ ഡേ ഓൺ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ മൂൺ ഇൻ ഫുൾ സൈസ് ഫുൾ മൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്താണ് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ആ ഏത് ദിവസമാണോ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ ഫുൾ സൈസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഫുൾ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ഓൺ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ മൂൺ ഇൻ ഫുൾ സൈസ് ആ മൂണിനെ നമുക്ക് ഫുൾ സൈസിൽ കാണാൻ കഴിയപ്പെടുന്നത് കഴിയപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫുൾ മൂൺ അടുത്തത് തിരുവാതിര തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് സ്റ്റാർ വി ക്യാൻ സി ഓൺ ദ ഓറിയോൺസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്ര ഗണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്ര ഗണമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഓറിയോണിൻ്റെ റൈറ്റ് ഷോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റാർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റൈറ്റ് ഷോൾഡറിൽ ഒരു സ്റ്റാറിനെ കാണാൻ കഴിയും അത് വേണമെങ്കിൽ വിച്ച് റെഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ആ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന സ്റ്റാറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്ര നക്ഷത്രമാണ് കേട്ടോ അത് നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം എന്താണ് ഹൗ ഡസ് ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ദ മൂൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദി എർത്ത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസമാണ് വേണ്ടത് എത്ര ദിവസമാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ദിവസവും പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സും മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും ആണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ചന്ദ്രന് വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ലെറ്റർ സാസ് സോൾവിംഗ് ഇതുവരെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് കോസസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്താണ് പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻസർ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ഇയർത്ത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് ആ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് വൺ റൊട്ടേഷൻ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതായത് ഭൂമിക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എന്നാൽ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഭൂമിക്ക് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസമാണ് വേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേക്കാൽ ദിവസം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേക്കാൽ ദിവസമാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു റൊട്ടേഷന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഓക്കെ എർത്ത് സ്പിൻസ് ഫ്രം ഡാഷ് ടു ഡാഷ് അതായത് എർത്ത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ സൺ സെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് റോയ്സ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എഗൈൻ ആൻഡ് എഗൈൻ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ ആ പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുകയും റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അതായത് കിഴക്കുതിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇ
റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്ക് സൈഡിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലമാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭാഗം അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു